新来的。是。徐太平。床、啊，这馒头都有霉点了。徐大平，不用看，想办法弄点银子，把公公自然会给你们弄些新鲜的吃食。冷宫里也能用银子换东西啊。谁跟银子有仇啊？冷宫里也一样。哎，你把钱给我。这，我来吧。你怎么了？肚子有点疼。兴许是晚上吃的饭菜不干净。疼的厉害吗？要不要紧啊？没事，一会儿喝点热水，能缓过来。这么下去可不成，齐太平有法子，咱们也得想想办法。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，是海兰，姐姐，是。姐姐，姐姐，这儿呢。姐姐，嘘，阿兰。姐姐，你怎么来这儿了？我担心你，你在里头好不好？有没有吃好啊？我听说里面特别阴冷，我带来上好的衣物给你。索性帮忙。你的脸怎么了？被人欺负了？被阿若打的。阿若？为何？也不知道阿若怎么了。明明刚试完寝出来，火气还那么大，无缘无故的就打了主，还辱骂了主。皇上知道了，根本就……啊、主、啊，别说了。海兰，阿若知道你我交好，他又恨我。所以势必会迁怒你，视你为眼中钉。实在不成的时候，你还是得找皇上和皇后娘娘替你做主啊。知道了。还有，冷宫这地方，往后你就不要来了，免得连累自己。不。谁啊？谁在那儿啊？你谁啊？侍卫大哥。这是延禧宫的海贵人。海贵人。哦，给海贵人请安。海贵人，这么晚了，您怎么在这儿啊？您不能擅自闯入冷宫啊！您别让我们为难了，您赶紧回去吧！啊，侍卫大哥，这海贵人是专程来看我们主的，您千万别声张好吗？不是我声张，这不是有规矩吗？这这个给你。你这不是让我为难吗？这我拿这东西，别人以为我偷的呢。要不这样，有银子吗？有，叶心，有有有，有一些碎银子。得嘞，海贵人，这今后啊，要送什么东西，您别亲自来了，这太危险了。您把东西交给我，我递给他就行。你愿意帮忙？这不有银子拿吗？为什么不帮？你既然愿意帮忙，我得知道你叫什么。我叫凌云车。多谢你的凌云车。没事。凌云车，你真掉茅坑了。知道了，马上过来。海贵人，您啊，赶紧回去吧。下回要来，提前跟我说一声。不过，这话说回来了，你也别经常过来，这太显眼了。行了，你们俩就是聊完了，就赶紧回去吧。别让人看见了啊！姐姐，我不能经常来看你，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝，让你知道我安好。
你也要好好保重啊！好，我快回去吧。主，咱走吧。主，赶紧回去吧。姑娘，怎么了？吃坏肚子了？哎，这冷宫里边的饭菜确实不干净，这想吃好的也行，只不过得要银子。林侍卫，我听吉太平说，在里头做点活是可以换银子的。其实他说的也没错。来，告诉你啊，这坊间啊，最喜欢宫里的绣样摆件，这宫里的宫女啊。有一些就偷摸的，就绣一些帕子呀，还有打一些烙子，送到宫外边去换银子。这有了银子之后，就能换一些好的吃食了。这里面的吉太平，他就是这么做的。他托的是李老头，李金柱。这活我和索性都会做，你愿意替我们送出去吗？可以啊，我出宫还是比较方便的。不过话说回来了，丑话说在前头。你这换了银子之后，二姨天纵，我得分一半。你得分一半。这我是冒着风险的呀。反正我话说到了，你们自个儿考虑一下。如果要是愿意，跟我说一声，什么彩绳啊、针线啊，还有素帕什么的，我帮你们准备。行，一言为定。行，那就这么定了。赶紧回去了。多谢你。前头翠云馆就是冷宫了，咱们别过去了。也不知道他在里面待的怎么样了。冷宫那边婆婆也急了。哎，慢着，来，来，过来，过来。奴才给各位主请安了。乌拉那拉氏在冷宫里过得如何？就那样。有时拿钱换点像样的饭食，给本宫拿过来瞧瞧。这，公主过目，吃的挺好哦。下去吧。这。他挺有本事啊，那就让他吃的更好些吧。主，风筝终于飞起来了，快看，飞起来了！冷宫在那儿，往那边放一点。小心主，好高啊！臣妾给皇上请安。新鲜多了，多谢你。还不用谢我，这马公公收了钱啊，肯定会办差的。还有啊，你们做那烙子和帕子，特别好，卖的特别快。彼此方便。嗯，对了，我想跟你打听个人，那个纯嫔娘娘性子怎么样？你打听这个做什么？我有一老乡，要去中翠宫当差，所以我想帮他打听打听。纯嫔娘娘。性子特别好，从不错磨下人。哦，哎，大哥呢？大哥很懂事。哦，那就好。哎，对了，现在是有银子了，你们还需要我从宫外给你们带点什么吗？比如说胭脂水粉什么的。这些就不要了。嗯，我想要一把花子，可以在里边种种花草。你还有心思种花草啊？
行，我还第一次见到你这样的人。得嘞，我帮你想办法。多谢你。没事，赶紧回去吧，别让人看见了。嗯。臣妾给皇上请安。臣妾给皇上请安。说易主能看得见吗？应该可以吧。若姐姐看见了，便知道我在外头一切安好。希望姐姐在里头，也能够平平安安的。也是，主跟易主心意相通，易主一定能看得见。我不能经常来看你，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝。知道我安好。海贵人，臣妾请皇上安。拿着风筝做什么？臣妾，臣妾瞧天气好，出来解解闷。你总是那么怕针吗？没有。去冷宫见过他没有？你没去见他，就不像你的本性。臣妾去了，但进不得冷宫。可虽然没进去，臣妾也知道，里头冷冷清清的，什么都没有。这凌霄一活，这几只送去冷宫，也好多几分翠色。凌霄花扇攀援，可以攀出冷宫，可姐姐却不行。这石花弄草，可分散些心思，也不那么怨怼。皇上，姐姐绝不是心生怨恨之人。请海贵人安，快起来吧，叶心。这回的东西不大多，除了衣物、一些干粮，还有就是这个。这是凌霄花枝啊，这插地就能活，很好种的。这你也知道？我知道啊，我们家乡很多这种花的
，正巧了，这里边那主子也找着花籽呢。那倒好了，姐姐在里头种种花，散散心思，倒也不那么苦闷。可说是呢。哦，对了，海贵人，这将来啊，您就别再送这干粮了。里面那主子啊，打的烙子换的钱，这吃食上还行，您放心吧。那好，那麻烦你了。没事，我先进去了。海贵人真是体贴，这凌霄花活血祛瘀、止痒祛肿，这儿阴湿，去去风湿啊，也是极好的。被关在这里还有心思种花，看来你和别人真的不一样。等花开了，我给您送过去。这是冷宫，可不是你在后宫的院子。就算在冷宫，也得活得体面些。